Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di video kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat Karena di setiap rumah pasti ada yang namanya lampu LED Nah, jika lampu LED kalian mati, jangan dibuang dulu Contohnya seperti lampu LED yang satu ini Ini sudah sangat sengsara sekali Lampunya sudah sangat tua Bahkan bagian sampingnya ini sudah sangat keropos Ini dikinikan saja sudah pecah Entah berapa kali lampu ini sudah saya perbaiki Jadi setiap mati saya paksa hidupkan dengan menggunakan test pen Ini jika kawan-kawan tidak tahu elektronik pun nggak masalah Tanpa perlu solder kita cukup menggunakan test pen Lampu yang mati bisa hidup lagi Tapi kelemahannya setiap 4 atau 5 bulan ke depan pasti mati lagi Tapi nggak masalah yang penting kalian tahu ilmunya Jadi bisa dioprak aprik sampai lampunya setua ini Oke langsung saja kita eksekusi Jika video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Ini dia penampakan lampunya Ini lampu LED biasa Yang harganya murah Komponen utamanya cuma ada Kapasitor dan juga elko ini lampu yang tidak mahal ya teman-teman Anggap saja lampu merek Cina Biasa disebut seperti itu Oke jadi untuk bahan utamanya kalian siapkan lampu yang mati tadi Kemudian di sini ada satu kabel Untuk panjang kabelnya saya pakai sekitar 40 cm Lalu di sini ada tas pen Tas pen listrik untuk mengecek tegangan listrik Di sini ada satu buah korek Jadi meskipun kawan-kawan tidak punya solder nggak masalah bisa memperbaikinya dengan cara sesimpel ini Langsung saja Ini kita bakar Kita buka tembaganya Ini kita buka sekitar 3 atau 4 cm Oke lanjut kita gulung Kemudian untuk ujung satunya Ini kita buka sekitar 1 cm saja Kita gulung lagi. Sekarang siapkan tes pennya. Di sini kan untuk pengecekan. Di sini ada cantolan. Cantolan ini biasanya terhubung ke paling ujung. Biasanya juga tidak. Jadi langsung saja kita cantolkan ke sebelah sini ya teman-teman. Ini untuk penyangga saja. Kita ikatkan. Setelah terikat Ini kan masih ada sisa Sisanya kita tempelkan di pin paling atas Lanjut kita isolasi Ini kita isolasi Yang penting ujungnya nempel Ke kabel Ini adalah cara perbaikan lampu Yang sangat simpel semua pasti bisa untuk mempraktekannya sendiri di rumah Oke kita isolasi hingga benar-benar nempel Cukup seperti ini Ini sudah selesai Alatnya sangat mudah sekali untuk dibikin Oke sekarang tinggal kita tes alatnya berfungsi atau tidak Ini, ini kita colokan ke listrik Listrik itu ada fasa ada netral Kita cari yang fasa Nah, yang pasai nyala seperti ini. Bisa terlihat di sini ada lampu yang menyala ketika saya pencet atau saya pegang. Jelaskan. Sekarang saya pegang di sebelah sini. Ini tidak nyetrum. Oke, ketika saya pegang dia nyala. Mantap kan? Berarti alatnya sudah bisa berfungsi dengan normal. Sekarang tinggal kita tempelkan ke chip LED-nya. Seperti ini. Kita tempelkan saja satu-satu, nanti akan nyala. Oh iya, saya matikan dulu lampu utamanya biar lebih jelas di kamera. Oke, lampu utamanya sudah mati. Nah, ini lebih jelas. Ini saya pegang bagian ujungnya juga nyala. Sekarang tinggal kita tempelkan ke lampu. Lampunya yang mana saja terserah, bisa kalian tempelkan. Ke ujung lampunya seperti ini ya, teman-teman. Dia nanti akan menyala. Nah, itu kan ada yang nyala. Tapi ada yang tidak nyala juga. Yang tidak nyala, tetap satu-satu. 
jika masih berkedip dia aman oke ini masih aman yang ini juga aman ada kedipan sedikit sepertinya yang paling ujung ini yang mati nah yang paling ujung yang sebelah sini ini mati saya hidupkan dulu lampu utamanya intinya cari yang tidak nyala sama sekali ini kan tadi sudah ketemu satu yang paling ujung ini tidak nyala sama sekali ketika kita tes yang masih ada kedipan sedikit-sedikit itu masih bisa menyala meskipun tidak awet mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang tidak mau menyala tadi akan mati nah tapi kali ini kita terfokus dulu pada yang kerusakannya berarti kerusakannya ada di paling ujung ingat untuk posisinya jangan sampai salah jika dilihat dari jarak dekat yang saya lingkar ini ini berarti dulu sudah pernah saya perbaiki dan mati lagi nah ini posisinya jangan sampai salah ini kan ada titik yang kecil ada titik yang besar titik yang kecil di kanan berarti nanti kita pasang juga titik yang kecil di kanan yang besarnya di sebelah kiri jangan sampai terbalik ya teman-teman ini sesuaikan dengan jalurnya langsung saja kita siapkan koreknya korek tadi kita gunakan untuk melepas chip LED nya jadi yang tidak punya solder pun nggak masalah karena tidak semua orang punya solder tinggal kita bakar langsung terlepas mantap kan ini kita buang sekarang kita ganti pakai chip dari lampu LED yang lainnya ini saya sudah siapkan satu chip LED yang baru ini masih sangat bening kita pasang seperti tadi jangan sampai terbalik untuk yang pin kecil dan juga pin besarnya ini terbalik jalurnya ini kan yang kecil ada di sebelah kiri berarti ini di kiri juga yang kecil tinggal kita tempelkan ini harus pas jangan sampai geser lanjut kita bakar lagi kita bakar sebentar saja sudah cukup oke cukup sekitar 15 atau 5 detik kita tunggu hingga nempel ini masih panas nah sudah nempel ya teman teman sekarang tinggal kita tes ini videonya tidak saya skip sebagai pembuktian juga ini nggak ada yang rekayasa pokoknya di inspirasi usaha semuanya bermanfaat nggak ada rekayasa kita buka dulu ini sudah saya buka tapi jangan dipegang karena nyetrum satu dua tiga apakah nyala kita lihat hasilnya nah mantap sekali kan ilmu sederhana yang sangat bermanfaat untuk kawan-kawan jadi jika punya lampu LED yang sudah rusak atau putus Manfaatkan cara ini untuk memperbaikinya dengan sangat simpel Gak perlu solder, gak perlu timah Lampu rusak, nyala lagi Ini masih dengan lampu yang sama Saya pasang dulu Biar terlihat lebih rapi Ini lampunya sangat sengsara Karena setiap mati saya perbaiki Mati saya perbaiki Sampai setua ini casingnya Casingnya sudah keropos ya teman-teman Saya pasang tutupnya Dan kita tes ulang Satu, dua, tiga Ini dia hasilnya Mantap sekali kan? Oke mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Terima kasih sudah menonton, see you next video. Kelemahannya, jika kalian menggunakan cara ini, sekitar 4 atau 5 bulan sekali, pasti lampunya akan putus. Karena yang saya gunakan, itu tadi adalah lampu LED yang kanibalannya dari lampu yang sudah rusak juga. Kalau pakai kanibalan dari lampu yang masih bagus, itu mungkin bisa bertahan sampai tahunan. Tapi dengan cara ini ya, setidaknya kita bisa menghemat pengeluaran. Lampu rusak jadi nyala lagi.
Oh iya, satu lagi. Jika punya lampu LED yang chipnya putus, jangan di jumper ya, teman-teman. Contoh, ini kita buang, lampu yang putus dibuang, kemudian di jumper pakai kabel atau pakai timah saja, itu sangat tidak direkomendasikan. Karena lampu ini ada beban yang ditanggung. Jika lampunya kalian buang dan cuma di jumper, itu cuma jalur saja, jadi bebannya ditanggung lampu sebelahnya. Lampu sebelahnya kelebihan beban, akibatnya dia putus lagi. Contohnya seperti itu. Semoga bermanfaat.